ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഡയറിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നൊരു സെൻകഥയുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവിനെ ഒരിക്കലും ഒരു പുലി ഓടിച്ചിടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ പുലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ചടുക്ക് പക്ഷെ മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു മലമ്പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വിടുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിന്റെ ആ മരത്തിന്റെ ഒരു ചില്ലയുടെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പൈ നീട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം കണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് മലമ്പാമ്പ് താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങാൻ മറ്റേ പുലിയാണെങ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല അപ്പൊ ആ പുലി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ താഴെ വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുലി താഴെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് പുള്ളി ആ മരച്ചില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ തുങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് രണ്ട് എലികൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൂക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ കരണ്ട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഏതായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ജീവൻ പോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ച ആ മരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചില്ലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിട്ട് ഒരു തേനീച്ച കൂടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും തേൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒഴുകി വരുന്ന തേൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പതുക്കെ നാക്ക് നീട്ടി ആ തേനിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുന്നു ഇതാണ് സെൻഗത ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രതിസന്ധികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാര്യ കാരണ സഹിതം അതിനെ വിവേചനം നടത്തി ആ നിമിഷവും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കുക അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വിവേചന ബുദ്ധി അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാര്യകാരങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സുഗമമാകും എന്നുള്ളതാണ് ആ ജന്മകാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലും ഇങ്ങനെ കാര്യകാരണങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് മാറ്റും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നവംബറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആകാറായി ഡിസംബർ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവകാലമാണ് അല്ലെ ഉത്സവത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് കാഴ്ച ശീവേലി അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചെണ്ടമേളം പഞ്ചവാദ്യം മുതലായ കലകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഈ പഞ്ചവാദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ടമേളം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസേർട്ടിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം സ്പെക്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കൺസേർട്ടിന് പോയിന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ ചെണ്ട മാത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് ചെണ്ട മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇലത്താളമാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഇലത്താളം മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൊമ്പാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് കൊമ്പാണ് വായിക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ പറയുന്ന കലകളുടെ ഇടയിൽ അവസാനം ഒരു പെരുപ്പിക്കലുണ്ട് അതായത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കൂട്ട ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ടിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വയലിനും പിയാനോയും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രംസും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇന്ന ശബ്ദം വയലിന്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ശബ്ദം പിയാനോയുടെയാണ് ഇന്ന ശബ്ദം ഫ്രീക്വൻസിയുടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ആ ടെക്നീക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ടൈം ഡൊമൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ അതായത് അൾട്രാവയലറ്റ് തുടങ്ങി വിസിബിൾ റീജിയൻ വയലറ്റ് ഇൻഡിവ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം എണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം നാനോമീറ്റർ വരെയെങ്കിലും ഇത്തിരി ഇൻഫ്രാറെഡിലേക്ക് പോകുന്ന വരെയെങ്കിൽ കൂടിയും ലൈറ്റ് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആയി അത് ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കൊടുക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആദ്യകാലത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ആദ്യം മോളിക്യൂളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളിക്യൂൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ നോക്കും അപ്പൊ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ലൈറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രയുടെ രൂപത്തിൽ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്തുമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റൊന്നിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റിൽ ഇത്ര അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പിക്ചറിന്റെ രൂപത്തിൽ കിട്ടും നമ്മൾ അതിനെയാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ശരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ് വേറൊരു ടെക്നീക്ക് ആരോഗ്യമ്പോഴാണ് ഈ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ തുറക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്റയർ റീജിനും യു വി റീജിനും വെസിബിൾ റീജിനും ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ മോളിക്കൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മോളിക്കൽ എല്ലാ ലൈറ്റിലും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടൊരു സ്പെക്ട്രം വരും അപ്പോഴാണ് ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള എല്ലാ അബ്സോർപ്ഷനും കാണും ഈ എല്ലാ അബ്സോർപ്ഷനും കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് നോൺ ടൈം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വഴി ആ കോംപ്ലക്സ് സ്പെക്ട്രയെ വളരെ സിമ്പിൾ സ്പെക്ട്രയായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പെക്ട്രം ആ മോളിക്യൂളിലെ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പൊ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുതന്നെയാണ് ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് അല്ല ടൈം വളരെ സേവിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോണോമിയിലാണ് അപ്പൊ ആസ്ട്രോണോമിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പല ഗാലക്സിസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നെങ്കിലും വരുന്ന ഒരുപാട് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഈ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തിൽ നിന്നാണ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിഗ്നൽ ആണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സിഗ്നലിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇത് ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൾസാർ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് സിഗ്നൽസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണോമിയുടെ ഫുറിയ ട്രാൻസ്ഫോർ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് സഹായിക്കും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചില ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിംഗ് സ്കാനിങ് ഈ സ്കാനിങ് ടെക്നീക്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർ ടെക്നീക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എം ആർ ഐനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങ
അപ്പൊ ആ ഫിലോസഫിക്കൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും നടക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കിട്ടിപ്പോയി ഇപ്പൊ ഈ ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടില് പെട്ടെന്ന് ക്ലീനിങ് ഞായറാഴ്ച ക്ലീനിങ് ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല കാരണം കോളേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ കുറെ കാണുന്ന ദിവസം അപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീക്കും ഒരുപാട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ ടോക്കിന് വേണ്ടി എന്താണ് സംസാരിക്കണം ആലോചിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിവേചനം നടത്തി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ നിമിഷവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നീക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സും കാണും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു ട്രാൻക്വിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ വിവേചനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇത്രയും നാളും ചെയ്തു ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ആ ഫുറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വിവേചനം നടത്തി കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും ഈ മൂന്ന് മാസം കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അതൊരു വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇത് സയൻസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇത്രയും നാളും തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇനിയും നിങ്ങൾ തരും എന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നോ സയൻസ് ലിവ് സയൻസ്